বদলে গেছে জীবন বদলে গেছে অভ্যাস সুস্থ থাকার চাবিকাঠি হলো সর্বদা পরিচ্ছন্ন থাকা ও নিয়মিত শরীর চর্চা আর তার সাথে ভালো খাবার ভালো খান সুস্থ থাকুন মুখরোচক প্রেম করতে প্রচুর সাহায্য করেছে এবং সেগুলো আলটিমেটলি বিয়েতে পরিণত হয়েছে আমি একটা প্রেম করেছিলাম কিন্তু সেটা মানে আমার স্কুল থেকে কলেজে গিয়েছিল ব্যাপারটা মানে একই কলেজে উই এন্ডেড আপ টুগেদার যতদিন চালিয়েছি ঠিকঠাকই ছিল যে ইচ্ছা করেছে সেদিন ছেড়ে দিয়েছি সব সময় যে সেটা সাকসেস স্টোরি হয়েছে তা নয় ও বারে না উঠলেই হলো এই কথাটা শুনে কেন তোমার এটা কেন মনে হয় তাদের মধ্যে ভালোবাসা আছে কি নেই তা বোঝা মুশকিল আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি জল ধলছে ভালোবাসার সেটে আর আমার সাথে পর্দার তোতা এবং আসমান রয়েছে যদিও কিডন্যাপ করে নিয়ে গেলে বিয়েটা তো হলো না বিয়েটা কি নিজে করবে এরকম কিছু ব্যাপার আছে না আপাতত ওরকম কোনো ব্যাপার নেই আমি এখন হঠাৎ পড়াশোনা নিয়ে মেতেছি তো এই বয়সে আবার নতুন করে পড়াশোনা শুরু করাটা খুবই টাফ ব্যাপার তো অন্যদিকে মন দিতে চাইছি না এবং আসমান কোথাও গিয়ে মেয়েদের থেকে একটু দূরেই থাকে नहीं जन्मे মানে সেটা প্রকাশ করতে আসমানের প্রচুর সময় লেগে যাবে এবং আসমানের কাছে এখন আগে জীবনে ঘুরে দাঁড়ানোটা মোর ইম্পর্টেন্ট মানে তার আগে ওর জীবনে অন্য কাউকে অ্যাকসেপ্ট করাটা ওর জন্য খুবই ডিফিকাল্ট তো প্রায়োরিটি এখন জীবনটা দাঁড় করানো আসমান তো তা তো একটু একটু ভরসা করছে যেটা শুনলাম যে তো খোঁজা করি মানে মা চলে গেছে বাড়ি থেকে তো এটা তো বর্দার গল্প গেল আমি যদি জিজ্ঞাসা করি বাস্তবে কাউকে বিয়ে করতে হেল্প করেছে অনেক সময় বন্ধু বান্ধবরা থাকে না যে বিয়েতে হেল্প করলে একজনকে তো মানে পর্দায় তো হেল্প করলে না উল্টে কিডন্যাপ করে নিয়ে চলে গেলে বাস্তবে কাউকে হেল্প করেছে বিয়ে করতে হেল্প করেনি হয়তো বিয়ের দিন প্রচুর কাজ ফাজ করে দিয়েছি বাট ছোটোবেলায় মানে প্রেম করতে প্রচুর সাহায্য করেছে এবং সেগুলো আলটিমেটলি বিয়েতে পরিণত হয়েছে তো এবং মানে আমার সত্যি চারপাশে মানে আমার স্কুলের বন্ধুদের গ্রুপে অনেকেই আছে অনেকগুলো কাপল আছে যারা স্কুল থেকে প্রেম করে বিয়ে করেছে এবং মানে দুজনই আমার বন্ধু বেসিক্যালি মানে তো সেই প্রেমগুলো চোখের সামনে ঘটতে দেখেছি কিছু ঘটিয়েও দিয়েছি পেছনে লেগে লেগে যেরকম হয়ে থাকে ছোটোবেলায় তো সেগুলো আলটিমেটলি ঘটেও গেছে এরকম প্রচুর ইতিহাস আছে বাট আলটিমেটলি বিয়ে দেওয়াটা তো মানে তাদের পরিবারের কাজ আর কি সেইটা তো আমি দাঁড়িয়ে থাকিয়ে দিতে পারবো বাট প্রত্যেকের বিয়েতে থেকে প্রচুর আনন্দ করেছি এবং যেটুকু দায়িত্ব নেই আর ডেফিনেটলি নিয়েছি তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করি কলেজ প্রেম এসছে কলেজে প্রেম করেছি কি না আসলে আমি একটা প্রেম করেছিলাম কিন্তু সেটা মানে আমার স্কুল থেকে কলেজে গিয়েছিল ব্যাপারটা মানে একই কলেজে উই এন্ডেড আপ টুগেদার সেটাই আলাদা করে সেভাবে কলেজ প্রেম বন্ধুদের প্রেম করতে নিশ্চয়ই সাহায্য করেছে হ্যাঁ মানে আমি তো আমার বন্ধুদের পেছনে লেগেই থাকি অনেক সময় করি কিন্তু সব সময় যে সেটা সাকসেস স্টোরি হয়েছে তা নয় মানে অনেক সময় সেটা মানে ফেল হয়েছে ব্যাপারটা মানে আমার হয়তো মনে হয়েছে যে এদের দুজনের একটা চাপা কেমিস্ট্রি আছে কিন্তু তারপরে বোঝা গেছে যে সেটা হয়তো কিছু মুহূর্তে সঠিক কিন্তু সব সময়ের জন্য সেটা ঠিক না স্টুডেন্ট হিসেবে কেমন আমরা দেখছিলাম আসমান ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ইন্টারশেষ তা কেমন স্টুডেন্ট হিসেবে আমি যতদিন পড়াশোনা করেছি আমি বলবো না আমি খুব স্টুডিয়াস ছিলাম তাও ঠিকঠাক মানে ভালোই করতাম আর কি তো এবং খুবই চার পাঁচটা সাবজেক্টের ওপর আমার প্রচণ্ডই ভালো লাগা ছিল ম্যাথস ফিজিক্স ইংলিশ কম্পিউটার তো বাংলা অবভিয়াসলি তো সেইগুলোতে সব সময় ভালো একটা স্কোর থাকতো এবং ঠিকঠাকই হতো কিন্তু আমার খেলাধুলাটা মানে যেহেতু আমি মানে ছোটোবেলা থেকেই প্রফেশনালি করেছি আমার পড়াশোনার জন্য সময়টা মানে হাফ হাফ থাকতো আর কি তো 
যতদিন চালিয়েছি পড়াশোনা ঠিকঠাকই ছিল যে ইচ্ছা করেছে সেদিন ছেড়ে দিয়েছি তখন থেকে মানে একটা সময়ের পর আমি বুঝতেই পারছিলাম যে আমি এখানেই কাজ করব আর কি তো আমি এখানেই বেশি টাইম ডিভোট করেছি তখন তো তারপর থেকে মানে পুঁথিগত পড়াশোনাটা বন্ধ হয়ে গেছে বাট আদারওয়াইজ তো পড়াশোনা আমাদের রোজকার জীবনে চলেই লেগেই গেছে ছোটবেলা থেকেই বলা হয়েছিল যে আর আমাকে এই অভিনয় জগৎ থেকে একটু আলাদাই রাখা হয়েছিল ইভেন দো মাই ফাদার ইজ এ ফিল্ম ডিরেক্টর আমার মাও এন্টারটেনমেন্ট এর জগতের সঙ্গে ছোটবেলার থেকে মানে মার ছোটবেলার থেকে কাজ করেছে কিন্তু আমাকে একটু আলাদা করেই রেখেছিল আর আমাকে ওই চয়েসটা ছিল মানে মানে বলা হয়েছিল যে পড়াশোনাটা করে নাও ভালো করে তারপরে যা করার দেখা যাবে তো পড়াশোনাটা ওয়াজ অলওয়েজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর আমাদের ফ্যামিলিতে সবাই একটু অ্যাকাডেমিক আমি বরং বলবো আমি একটু ফ্ল্যাগশিপ কিন্তু তাও আমার পড়াশোনা করতে ভালোই লাগতো অ্যান্ড যদি আমার কোনো ইন্টারেস্ট থাকতো সাবজেক্টে তাহলে আমি খুব ভালো করে ওটাতে পড়তাম যদি ইন্টারেস্ট না থাকতো দেন আমার আবার একটু মানে আমার জন্য ইন্টারেস্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো আমি মাস্টার্স অবধি পড়েছি যাদবপুরে ইংরেজি মোটামুটি ভালোভাবেই পড়েছি বলছি তুমি প্রচণ্ড ভালো যাদবপুরে মাস্টার্স করেছে মানে যাদবপুরে অ্যাডমিশন পেতে হলে তো ভালো পড়াশোনা হতেই হবে মানে এর থেকে আর তো মানে দ্যাট ইজ দ্য প্রুফ দুজনের মধ্যে প্রথমত আমরা প্রথমবার দেখছি একসাথে অন স্ক্রিন তো দুজনের মধ্যে মতো অফ ক্যামেরা বন্ডিং হলো দেখে তো মনে হচ্ছে বেশ কনস্টিটিউট কেটে সম্পর্ক ওর প্রথম ছবি আমার সঙ্গে মানে যদিও আমার সঙ্গে প্যারেড ছিল না হ্যাঁ দুটি হিসেবে প্রথমবার দেখছি হ্যাঁ ওর প্রথম ছবি ছিল দুর্গা সভায় অরিন্দম দা তো তখন থেকে আমি ওকে চিনি মানে ও তখন আরো ছোট দুর্গা সভায় বল শর্ট ইন 2016 এন্ড এন্ড ইয়েস তো 7 বছর আগে ও তখন লিটারেলি পড়াশোনা করছে তখন তো আমি তখন ওদের ব্যাচটা সবাই ওরা ও রিক রিক তো আরো ছোট হওয়া থেকে ঋদ্ধি তো আমি ওদের সঙ্গে মানে খুবই আর্লি আমার ওদের সঙ্গে আলাপ এবং প্রচন্ড মিশতে ভালোবাসি আমি ওদের সঙ্গে তো আমার কোনো সেটা কোটে বড় হয়নি তো মন থেকে ওই জন্য না সে আমার সত্যি ওদের ব্যাচটাকে খুবই ভালো লাগে মানে ওরা পুরো বিয়েরা সবাই বাড়িতে বসে আমার মাঝে মধ্যেই ফোন করে চলে আসে তো গান বাজনা করে এসে আমার ভাইয়ের সঙ্গে খুব ভালো বন্ড ওদের তো সেই থেকে দেখতে গেলে মানে আর নতুন করে কেমিস্ট্রি ডেভেলপ করতে হয়নি ওর সাথে আমার হ্যাঁ অ্যাবসলিউটলি মানে ও প্রচণ্ড ছোট হলো আমার থেকে খুবই স্নেহের এবং ওর মধ্যে একটা জিনিস আছে যে ও নিজের মানে ওর শেখার স্পৃহাটা খুব বেশি যেটা মানে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে খুব কম জনের মধ্যে পাওয়া যায় মানে তারা ভাবে আমরা শিখিয়ে এসেছি তো ও বারে না উঠলেই হলো এই কথাটা শুনে আমি বলতে পারি যে দাদার মতো স্নেহ করা বা গাইডেন্স দুটোই ইন দা শেষ দাদ থেকে পাওয়া যায় হ্যাঁ একদমই তাই ইনফ্যাক্ট মানে আমাদের তো প্রচুর সিনস স্পেশালি এখন রিসেন্টলি হচ্ছে একসঙ্গে অ্যান্ড আমার খুব মানে আই এম লাভিং ডুইং দ্যাম মানে আজকে ইনফ্যাক্ট আমরা একটা সিন শ্যুট করে এসছি যেটা করে আমার খুব মজা হয়েছে মানে হয় না কয়েকটা সিন তোমার করতে ভালো লাগে বিকজ একটা এনার্জি এক্সচেঞ্জ খুব সুন্দর হয় মানে ওই ইন্ডাস্ট্রিজার যেখানে ঝাড় মানে ছাড়ছে সিনটা বা ডায়লগটা আমি সেখানে ধরতে পারছি মানে আমাদের সামহাও ওটা আরও বেশি প্রথম দিক থেকে এখন আরও বেশি সিঙ্কে চলে এসছে সো আই এম রিলি এনজয়িং দি কোয়েশন তো ভালো বন্ধুত্ব বা স্নেহ যেটাই বলে থাকে তাহলে তো লেগ পুলিং তো সেমন ভাবেই করে ইন্ডাস্ট্রিজদা মনে এটা হয় না এক ও মানে বাকি দের চা করি তার থেকে অনেক কম করতে হবে মানে ওই বয়সে ছাড়টা হয়ে দিয়ে রেখেছি মানে আজকে আমি মানালির সাথে বা সন্দীপতার সাথে বা সৈনির সাথে যেটা করি আমি ডেফিনেটলি অতটা ওর সঙ্গে করি না কিন্তু যথেষ্ট করে না এইটা বাজে কথা বলছি एग्जांपल আমার যথেষ্ট কিছু দেখিছি ও হ্যাঁ তাহলে আমি দেখিনি তুমি হ্যাঁ তো ভদ্র হয়ে গেছো না মানে সেরকম মানে एग्जांपल দেওয়া যায় না বাট মানে ইফ देयर इज अ চান্স আমাকে মানে খোঁচা মারার সেটা হয়তো সব ছাড়বে না আমার তাই মনে হয় হয়তো নতুন করে ক্রিয়েট করবে না বা প্র্যাঙ্ক করবে না আলাদা করে কিন্তু যদি একটা সামনে দেখতে পাচ্ছে যে এটা এটা ছেড়ে দেব না কোথায় ছাড়ব ওটে বল থাকলে তো খেলতেই হবে ছেড়ে দেব কিন্তু আমিও ছাড়ি না তো 
সেটাই প্রশ্ন করবো শেষে তুমি তো ওকে প্রথম ছবি থেকে দেখছো তো এখন যখন ওকে সেটে দেখো তো ওর কি কি চেঞ্জেস তোমার চোখে পড়েছে কি যে বড় হয়ে বড় হয়ে যেতে পারে অনেকটা বা অভিনেত্রী হিসেবে চেঞ্জেস হয়ে যেতে পারে এরকম কিছু চেঞ্জেস চোখে পড়েছে দেখো বয়সের সাথে সবাই আমরা বদলাই তো অবভিয়াসলি সিনসিয়ারিটি লেভেলটা অনেক বেড়েছে ও কাজটা মানে আমি জানি না ব্যাপারটাস সো দ্যাট ইজ ইট ও যে প্রো জিনিসটাকে প্রফেশনালি নিয়েছে এবং সেটাকে এই বয়সে দাঁড়িয়ে এত ভালো করে হ্যান্ডেল করছে টাইমে আসা জিনিসটাকে আমি চিরকাল বিশ্বাস করি টেলিভিশনের মতো টাফ মিডিয়াম হয় না তিনশো পঁয়ষট্টি দিন একটা চরিত্র করা একজন অভিনেতার জন্য প্রচণ্ড প্রচণ্ড টাফ পাবো মানে সে যে যাই যেখানে বলে থাকুক আমি তিনটে মিডিয়ামেই কাজ করেছি আমি রেডিওতেও ভয়েস দিচ্ছি ইটস অলমোস্ট ফিফটিন ইয়ার্স আই এম ওয়ার্কিং হেয়ার টেলিভিশন ইজ দি টাফেস্ট মিডিয়াম তো সেইটার জন্য যেই মাত্রায় ডিসিপ্লিনটা লাগে বজায় রাখতে সেইটা যতক্ষণ না আমরা ক্যাপচার করে উঠতে পারছি ইট ইস টাফ টু সারভাইভ ইউ ইনফ্যাক্ট আমি অনেক বেশি ডিসিপ্লিনড হয়ে গেছি অ্যাজ আ পারসন আফটার ডুইং টেলিভিশন মানে অ্যাক্টার রুটিন দ্যাট ইজ দ্য মানে মেজার চেঞ্জ হ্যাঁ আমি প্রচন্ড একটা নাইট আউল ছিলাম আই কান এখন আর জেগে থাকতে পারি না আমাকে উঠতেই তো হবে সকালবেলা আর রোজ করতে হয় না আমাদের তো ইটস নট দ্যাট আমাদের বারো দিন আমরা একদম তিন ঘন্টা ঘুমিয়ে তারপরে আবার তিন দিন ফাটিয়ে দশ ঘন্টা করে ঘুমলাম সেটা তো পারবো না করতে রোজের এটা হ্যাঁ তো এই টিমটা খুব ভালো মানে অনেকটা ইয়াং জেনারেশন রয়েছে এবং অপাধি রয়েছে অপাধি থাকা মানে সেই ফ্লোরটা একটু মানে জমজমাট থাকে সবসময় তাই তো সবাই মানে অপাধি অনুসোয়াদি জমজমাদি একজন গল্প থেকে শুরু করে সবকিছু মানে দিস হাউস দিস চ্যানেল এভরিথিং ইজ লাইক পারফেক্ট কোজাগরির ফিরে আসা আর তোতা আর আসমানের মধ্যে নতুন কেমিস্ট্রি দর্শক এখন সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছে তো শেষে কি বলবে দর্শকদের দর্শকদের চিরকালের মতো একটাই কথা বলবো আপনারা দেখুন ভালো লাগলেও জানাবেন যদি ভালো না লাগে বিশেষ করে জানাবেন মানে সেখানেই আমাদের ইম্প্রুভমেন্টের জায়গাটা আমরা আমাদের কাজটা করি শুধু আপনাদের বিনোদন দেওয়ার জন্য মানে তার থেকে বড় রিজন আমাদের কাজটা করার পেছনে কিছু হতে পারে না তো আপনারাই অ্যাকচুয়ালি আমাদের সব আমাদের রেজাল্টটা আমাদের রিপোর্ট কার্ডটা আপনার সো প্লিজ দেখুন এবং আজকে এখন সোশ্যাল মিডিয়া একটা বিশাল কাজ করে দাঁড়িয়ে অনেক নতুন চেঞ্জেস আসছে অনেক নতুন মানে গল্পটা অনেক নতুন ভাবে ঘুরছে আর অনেক ইন্টারেস্টিং জিনিস আসছে যেগুলো আমরা শুনলাম বলা যাবে না কিন্তু আপনারা দেখতে থাকুন আর আপনারা দেখতে থাকলেই সব জানতে পারবেন আশা করছি ভালো লাগবে